ക്യൂ ഫോർ ക്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെലുങ്കാന തെലങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് തെലങ്കാനയുടെ സംസ്ഥാനമാണ് ഹൈദരാബാദ് തെലങ്കാന രൂപീകൃതമായ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് തെലങ്കാന രൂപീകൃതമായ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഷ തെലുങ്ക് തെലങ്കാനയിലെ പ്രധാന ഭാഷയാണ് തെലുങ്ക് പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങൾ പെരുണി ശിവ താണ്ഡവം പ്രധാന നൃത്ത രൂപം പെരുണി ശിവ താണ്ഡവം തെലങ്കാനയിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളാണ് ബൊണാലു ബദുകമ്മ തെലങ്കാനയിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ ബൊണാലു ബദുകമ്മ പ്രധാന നദികൾ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ തെലങ്കാനയിലെ പ്രധാന നദികളാണ് ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന ഏത് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ചാണ് തെലങ്കാന രൂപം കൊണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏത് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ചാണ് തെലങ്കാന രൂപം കൊണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയ സമിതിയുടെ ചിഹ്നം ഏതാണ് കാർ തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയ സമിതിയുടെ ചിഹ്നം കാർ തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ഇ എസ് എൽ നരസിംഹൻ തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ഇ എസ് എൽ നരസിംഹൻ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ നിർബന്ധിത ജെൻഡർ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന ഡിഗ്രി തലത്തിൽ നിർബന്ധിത ജെൻഡർ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ തെലങ്കാനയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ തെലങ്കാനയുടെ സ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ തെലങ്കാനയുടെ സ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ തെലങ്കാനയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തെലങ്കാന ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് തെലങ്കാന ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് തെലങ്കാന ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് തെലങ്കാന ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് തെലങ്കാന ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഒന്ന് തെലങ്കാന ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് രാഷ്ട്രപതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഭൂതാൻ പ്രസ്ഥാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് പോച്ചമ്പള്ളി തെലങ്കാന ഭൂതാൻ പ്രസ്ഥാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് പോച്ചമ്പള്ളി തെലങ്കാന കിഴക്കിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷ ഏതാണ് തെലുങ്ക് കിഴക്കിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തെലുങ്ക് ക്ഷേത്രം പണിത ശില്പിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം ഏതാണ് തെലങ്കാനയിലെ രാമപ്പ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം പണിത ശില്പിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തെലങ്കാനയിലെ രാമപ്പ ക്ഷേത്രം ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധമത ബുദ്ധ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകത്തിലാണ് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെലങ്കാനയുടെ സംസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് തെലങ്കാനയിലെ ജില്ലകൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജില്ലകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനേഴ് ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗസംഖ്യ നാൽപ്പത് സാക്ഷരത അറുപത്തി ശതമാനം സാക്ഷരത സിക്സ്റ്റി സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഭാഷകൾ തെലുങ്കും ഉറുദു തെലങ്കാനയിലെ പ്രധാന ഭാഷകളാണ് തെലുങ്ക് ഉറുദു എന്നിവ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഇരട്ട നഗരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 
ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്ദരാബാദിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം ഏതാണ് ഹുസൈൻ സാഗർ തട തടാകം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഇരട്ട നഗരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്ദരാബാദിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം ഏതാണ് ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം തെലങ്കാനയ്ക്ക് നിയമസഭാ മണ്ഡലവും നിയമസഭാ കൗൺസിലും ഉണ്ട് തെലങ്കാനയ്ക്ക് നിയമസഭാ മണ്ഡലവും നിയമസഭാ കൗൺസിലും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന നഗരം ഹൈദരാബാദ് ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന നഗരമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തരാണ് ആന്ധ്ര ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പേര് എന്താണ് ആന്ധ്ര ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരം തൂണുകളുള്ള അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹനമാ കൊണ്ട വാറങ്കലിൽ ആയിരം തൂണുകളുള്ള അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാറങ്കലിലെ ഹനമാ കൊണ്ടയാണ് ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആര് ഖൂലി കുത്തബ് ഷാ ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഖൂലി കുത്തബ് ഷാ മക്ക മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് മക്ക മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ചാർമിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് ആരാണ് ഖൂലി കുത്തബ് ഷാ ചാർമിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് ഖൂലി കുത്തബ് ഷാ സർദാർ പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് സർദാർ പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനവും നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനവും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ഗൈഡ് മിസൈൽ നിർമ്മാണശാലയായ ഭാരത് ഡയനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ഹൈദരാബാദിലാണ് സർദാർ പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഗൈഡഡ് മിസൈൽ നിർമ്മാണശാലയായ ഭാരത് ഡയനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവയെല്ലാം ഹൈദരാബാദിലാണ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി തെലങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി ഗോപിചന്ദ് ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഗോപിചന്ദ് ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് തെലങ്കാനയിലെ പ്രമുഖ പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈദരാബാദ് സെക്കന്ദരാബാദ് വാറങ്കൽ കരിംനഗർ നിസാമാബാദ് തെലങ്കാനയിലെ പ്രമുഖ പട്ടണങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദ് സെക്കന്ദരാബാദ് വാറങ്കൽ കരിംനഗർ നിസാമാബാദ് തെലങ്കാന ഭരിച്ചിരുന്ന മഹത്തായ രാജവംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശതവാഹനന്മാർ ചാലൂക്യന്മാർ കാകതീയന്മാർ മുഗൾ വംശജർ ഖുത്തബ് ഖുത്തബ് ഷാഹിസ് അസഫ് ജാഹിസ് തെലങ്കാന ഭരിച്ചിരുന്ന മഹത്തായ രാജവംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശതവാഹനന്മാർ ചാലൂക്യന്മാർ കാകതീയന്മാർ മുഗൾ വംശജർ ഖുത്തബ് ഷാഹിസ് അസഫ് ജാഹിസ് എന്നിവർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളമായ രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളമായ രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ വനിതാ മേധാവി ആരാണ് അരുണ ബഹുഗുണ ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ വനിതാ മേധാവിയാണ് അരുണ ബഹുഗുണ ഗൂഗിൾ പുതിയ ക്യാമ്പസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് ഗൂഗിൾ പുതിയ ക്യാമ്പസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുസി ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുസി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് കിരൺ ക
ஜெய் சமய சமயக ஆந்திரா பார்ட்டி கிரண்குமார் ரெட்டி ரூபீகரிச்ச புதிய ராஷ்ட்ரிய பார்ட்டி ஏதான ஜெய் சமயக்கியாந்திரா பார்ட்டி ஹைதராபாத்தினை சுதந்திரமாக்கான் வேண்டி இந்தியன் ஆர்மி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் நடத்திய ஓப்பரேஷன் ஏதான ஓப்பரேஷன் போலோ ஹைதராபாத்தினை சுதந்திரமாக்கான் வேண்டி இந்தியன் ஆர்மி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் நடத்திய ஓப்பரேஷன் ஏதான ஓப்பரேஷன் போலோ ஓப்பரேஷன் போலோ நடந்த சமயத்தை இந்திய ஆபியந்தர மந்திரி யாரையிருந்து வல்லபாய் பட்டேல் ஓப்பரேஷன் போலோ நடந்த சமயத்தை இந்திய ஆபியந்தர மந்திரி யாரையிருந்து வல்லபாய் பட்டேல் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கிற ஆஸ்தானம் ஹைதராபாத் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கிற ஆஸ்தானமான ஹைதராபாத் ஜியோ ஃபிசிக்ஸ் சென்ட்ரல் போர்டிங்கிற ஆஸ்தானம் ஹைதராபாத் ஜியோ ஃபிசிக்ஸ் சென்ட்ரல் போர்டிங்கிற ஆஸ்தானம் ஹைதராபாத் கோஹினூர் ரத்னம் லபிச்ச தெலங்கானையிலே ரத்னகனி ஏதான கோல்கொண்ட கோஹினூர் ரத்னம் லபிச்ச தெலங்கானையிலே ரத்னகனி ஏதான கோல்கொண்ட ஏஷ்யிலே ஏற்றவும் வலிய ஃபிலிம் சிட்டி ஏதான ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி ஏஷ்யிலே ஏற்றவும் வலிய ஃபிலிம் சிட்டி ஏதான ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி ஹைடெக் சிட்டி பாகிய நகரம் வளகளுடைய நகரம் என்னி அபர நாமங்களில் அறியப்படுன நகரம் ஏதான ஹைதராபாத் ஹைடெக் சிட்டி பாகிய நகரம் வளகளுடைய நகரம் என்னி அபர நாமங்களில் அறியப்படுன நகரமான ஹைதராபாத் பிளேக் நிர்மார்ஜனம் செய்ததின் ஓர்மைக்காய் ஹைதராபாத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஸ்மாரகம் ஏதான சார்மினார் பிளேக் நிர்மார்ஜனம் செய்ததின் ஓர்மைக்காய் ஹைதராபாத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஸ்மாரகம் சார்மினார் வருஷம் ஆயிரத்தி அஞ்ஞூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று சார்மினார் ஏது நதியுடைய தீரத்தான முசி நதி சார்மினார் ஏது நதியுடைய தீரத்தான ஸ்திதி செய்யுது முசி நதி அடுத்திட கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம் நேடிய தெலங்கானையிலே உத்சவம் ஏதான பதுகம்ம அடுத்திட கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம் நேடிய தெலங்கானையிலே உத்சவம் ஏதான பதுகம்ம சலார்ஜங் மியூசியம் ஸ்திதி செய்யுது எவிடையான ஹைதராபாத் சலார்ஜங் மியூசியம் ஸ்திதி செய்யுது ஹைதராபாத் நெஹ்ரு சுவாலஜிக்கல் பார்க்கு ஸ்திதி செய்யுது ஹைதராபாத் நெஹ்ரு சுவாலஜிக்கல் பார்க்கு ஸ்திதி செய்யுது ஹைதராபாத்திலான ஹைதராபாத்திலே பிரசஸ்தமாய அந்தராஷ்டிர விமானத்தாவளம் ஏதான ராஜீவ் காந்தி அந்தராஷ்டிர விமானத்தாவளம் ஹைதராபாத்திலே பிரசஸ்தமாய அந்தராஷ்டிர விமானத்தாவளம் ஏதான ராஜீவ் காந்தி அந்தராஷ்டிர விமானத்தாவளம் മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള ഹൈദരാബാദിലെ സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള ഹൈദരാബാദിലെ സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ മേജർ തുറമുഖം ഏതാണ് വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ മേജർ തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം കോതകുടം രാമകുണ്ടം എന്നീ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തെലങ്കാനയിൽ കോതകുടം രാമകുണ്ടം എന്നീ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ തെലങ്കാനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉത്സവമായ മേതാരം ജതാര ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉത്സവമായ മേതാരം ജതാര ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന തെലങ്കാന എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂഫർ ക്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതായിരി